আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকে আমি একটি বিশাল বৃক্ষ নিয়ে আলোচনা করব আর এই বৃক্ষটি হচ্ছে অশ্বত এটা বিভিন্ন নামে ডাকা হয় পিপল পানবট বোট্রি যার বৈজ্ঞানিক নাম ফিকাস রিলিজিওসা ফিকাস শ্রেণীর আরও বেশ কিছু উদ্ভিদ রয়েছে তবে আমাদের আজকের আলোচনা রিলিজিওসা প্রজাতি নিয়ে অসংখ্য শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট বিশাল বৃক্ষ এর পাতলাগুলো চামড়া আর পাতার বোটাগুলো লম্বা কিছুটা হৃদপিণ্ড আকৃতির অশ্বথ বট এবং পাকুর এ তিনটি গাছকে মানুষ বেশিরভাগ সময়ে মিলিয়ে ফেলে গ্রীষ্মকালে অশ্বথের ফুল হয় এবং বর্ষাকালে ফল পাকে আয়ুর্বেদিতে অমৃত বা উজ্জীবন চন্দনা সব সারিবাদী সারিবাদ্দা সব সারিবাদ্দা রিস্ট কদল্লাদি ঘৃত কামদেব ঘৃত মহাসংখ্য দ্রাবক এই ধরনের বিভিন্ন আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরিতে অশ্বথ ব্যবহার হয় ইউনানিতে মাজুন যোগরাজ গুগল নামের ওষুধে অশ্বথ ব্যবহার হয় পাতা মুকুল ছাল ও ফল ওষুধে ব্যবহার করা হয় আর অশ্বথের ছালে রয়েছে পাওয়ারফুল সিএনএস স্টিমুলেন্ট অ্যান্ড হাইপ্লোগ্লাইসেমিক কনস্টিটুয়েন্ট ফাইটোস্টেরোলিন সিটোস্টেরল গ্লাইকোসাইট ভিটামিন কে টেনিন রেজিনস ট্রেসেস অফ অ্যালকালয়েডস থাকে বাকলের জলীয় নির্যাসে ব্যাকটেরিয়া বিরোধী ভূমিকা রয়েছে এ নির্যাস প্রোটোজোয়া রোধী কৃমিরোগ সারায় এবং ভাইরাস বিরোধী বলে পরীক্ষায় পাওয়া গেছে শিকড়ের বাকলের জলীয় নির্যাস হাইপোগ্লাইসেমিক লক্ষণে মুখে প্রয়োগ কার্যকর প্রাণীর বিভিন্ন মসৃণ মাংসপেশির উপর বাকলের নির্যাসের আয়সি এবং স্পাজমোলাইটিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায় স্বাভাবিক বয়সের আগে ভাগে যদি কারো ইন্দ্রিয় শৈথুল্য দেখা দেয় তাহলে অশ্বত শিকড়ের রস এক থেকে দেড় চা চামচ সকাল বিকাল দুবার অল্প দুধ মিশে খেলে উপকার হয় আর এটি বয়স ভেদে বিভিন্ন পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় শিকড়ের রস ঠিক যেভাবে খেজুর গাছের রস সংগ্রহ করা হয় সেভাবেই করতে হয় সহজভাবে মূল গাছের কাছাকাছি খোঁড়া যায় এমন গাছের গোড়া দেড় দুই ফুট খুঁড়ে একরকম মোটা চার পাঁচটি শিকড় বের করে কিছুটা কেটে ফেলে গাছের দিকের মাথাগুলো একসঙ্গে টেনে বেঁধে একটি পাত্রের মুখে ঢুকিয়ে দিতে হবে পাত্রের মুখ ভালোভাবে দিয়ে থাকলে ধুলোবালি বা পোকামাকড় যাতে না পড়ে তাহলে এভাবে রস সংগ্রহ করতে হবে দুষ্টু স্বপ্নে অশ্বথের শাখা প্রশাখার শীর্ষে নতুন বেরোনো পত্র কুড়ি একটু পানি সহ পেটে কয়েকদিনে দুবার চা চামচের আধা বা এক চামচ চিনি মিশিয়ে খেতে হবে শিশুদের মুখে ক্ষত হলে অশ্বথের তাজা ছাল বাইরের অংশ ছেটে ফেলে দিয়ে মোটামুটি মাঝের অংশটা শুকিয়ে গুরু করে এই ছাল চূর্ণ প্রয়োজন অনুযায়ী একটি বা কিছু বেশি মধু নিয়ে মিশিয়ে শিশুকে চাটতে দিতে হবে এতে ক্ষত শুকিয়ে যাবে কোনো ক্ষত স্থানে প্রচুর পুঁজ হলে যন্ত্রণা থাকলে সেখানে অশ্বথের কচি পাতা চাপা দিয়ে বেঁধে রাখলে পুঁজ পড়া কমে গিয়ে ক্ষত শুকিয়ে যাবে দূষিত পচা ঘা বা ক্ষত শুকাচ্ছে না বরং গভীর হচ্ছে এ অবস্থায় অশ্বথের ছালের বাইরের দিকের পরিণত অংশ তুলে মিহি করে ওই ক্ষতের উপর ছড়িয়ে দিলে তিন চার দিনের মধ্যেই ক্ষত শুকিয়ে যায় পোড়া ঘাস সহজে শুকায় না এ অবস্থায় অশ্বথের ছালের বাইরের দিকের অংশ নিয়ে অন্তর ধুমে পোড়াতে হবে এবার ওই পোড়ানো ছাল কয়লা হয়ে যায় মিহি করে নারকেল তেল বা ভ্যাসিলিনে মিশিয়ে পোড়া ক্ষতের উপর লাগালে তিন চার দিনের মধ্যেই ওই ক্ষত শুকিয়ে যায় যে কোনো কারণে ইউটিউরাসের ভিতরে বা বাইরে নিচের দিকে ক্ষত হলে এবং দুর্গন্ধযুক্ত রস পড়তে থাকলে অশ্বথের ছাল ও পাতা সমপরিমাণ বিশ থেকে পঁচিশ গ্রাম নিয়ে চার থেকে ছয় কাপ পানি সহযোগে সিদ্ধ করে ওই কাজ ছেকে নিয়ে ক্ষতের ভিতরে হলে পিচকেরি মতো মানে ডোজ দিতে হবে বাইরে হলে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে একদিন অন্তর অন্তর এভাবে তিন চার দিন ধুলে ক্ষত শুকিয়ে রস করা বন্ধ হয়ে যায় অশ্বথে প্রচুর ট্রেনিং থাকায় এই ক্ষত শুকানোর গুণ অর্জিত হয়েছে লক্ষণীয় বিষয় হলো ছাল ব্যবহার করার সময় তা ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে অশ্বত বৃক্ষের সরস ছাল বিশ গ্রাম নিয়ে থেতু করে চার কাপ জলে সিদ্ধ করে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছেকে সকালে ও বিকালে আধ কাপ করে খেলে দশ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে বাত রক্তের ভাব কমে যায় তবে এর সঙ্গে আধ চা চামচ মধু মিশিয়ে খেতে পারলে ভালো হয় এটা উল্লেখ রয়েছে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক চরকের চরক সংহিতায় পিত্ত বমনের ক্ষেত্রে জ্বর হলে আবার কখনো হয় কখনো হয় না এক্ষেত্রে অশ্বথের ছালের চটা তৈরি করে সেটা পুড়িয়ে ছাল সেই সরা মাটি হাড়ি মুখে লেপে দিয়ে রোদ্রে শুকিয়ে পুরাটো অংশ দিতে হবে ভিতরে ছাল গ্রুপ কয়লায় পরিণত হবে সেই অঙ্গা চার পাঁচ গ্রাম এক কাপ জলে নিয়ে নেড়ে ওই কয়লাটা এক ন্যাকড়ার সঙ্গে ন্যাকড়া দিয়ে ছেঁকে নিয়ে পরিষ্কার জলটা একটু একটু করে খেলে পিত্তবমন বন্ধ হয় 